remercier pour la parole. Je remercie le président de la Mon bar à Je ne veux pas oublier que je suis ici pour le tournoi de la vie. Je suis là pour le tournoi de la vie. Je suis là pour le Alors, je vais parler de des arts, des complexes artistiques comme Alors, tu sais pas, l'œuvre d'art comme les talentages. L'œuvre d'art comme les talentages. Ça veut dire que pour moi, c'est pas l'œuvre d'art parle. Ça parle. Euh, moi, c'est pour ça que je m'ai précédé. Je vais vous dire aussi pour poser la question de l'œuvre d'art. Et moi, je dis que l'œuvre d'art parle. Je vais parler de la vie de l'œuvre d'art. Mais je commence par l'histoire. Je de l'histoire de Congo. Alors, quand on parle de l'art du Congo, ce n'est pas l'art d'un peuple, c'est l'art des peuples. C'est tout un. C'est le complexe artistique, c'est tout un. Qui englobe à peu près 18 peuples. Et ces peuples sont à l'RDC, à l'Angola et au congo Brazzaville. Et même une partie de Kinshasa, puisque Kinshasa est très débat pour nous, nous devons déployer le complexe. Alors, nous avons, là, là, nous avons les, les Congo, les Dombé, les Mouzo, les Kalou, qui ont fait à peu près 18 peuples. Quand vous voyez ces objets-là, les actes sont produits. Les œuvres sont les caractéristiques de chaque peuple. Chaque peuple a son petit pari. Mais les thèmes, même si c'est une diversité, vous allez voir que c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. On confond facilement une œuvre d'Ombe à une œuvre comme nous, mais les œuvres de nous sont spécialistes, ça fait des histoires. Alors, ils ont travaillé les bois, la pierre et la poche. Quand vous le faites de manière générale, quand vous voyez la vous allez voir que souvent, ils représentent des êtres qui sont soit des bouts, mais des bébés, des mères oranges, en massif. Donc, vous avez vu que c'est pas tout fait comme ça, et quand vous le voyez, les doigts, la bouche, les mentons, tout ça. Et vous trouvez que les artistes, donc, respectent. C'est pour dire que donc, on a travaillé les savoirs, les générations, les poussés d'apprentissage. On ne devient pas artiste. Comme cela, on parle à la tradition. Soit on mérite sa famille, soit on ne va pas à la façon. Alors, on a toujours un maître qui est en train de se dire puisque dans la rapprochement, il y a la part, ce qui est technique, et il y a aussi ce qui est mystique. Dans ça, c'est que c'est lui qui joue à des secrets. Chaque métier a son secret. Donc, on vous ici d'abord parce qu'il est technique et après, on vous isole, on parle d'abord la même chose. Dès que vous décidez, on passe à ce qui est le secteur de l'éthique. Alors, dans l'art comme aussi, dans le cas où vous observez, vous avez tendance à aller vers l'esthétique. Pourquoi Vous allez vous poser la question, puisqu'on trouve que votre art n'est pas seulement dans l'esthétique. Or, L'esthétique est ressortie par rapport au respect. L'art africain respecte aussi ce qu'on appelle la cité. Ça respecte la proportion. Ça veut dire qu'il y a des plans. C'est comme ça qu'à la donne, on a accepté comme étant que l'art ne peut pas produire. C'est quelque chose qui complète la vie. Donc c'est fonctionnel. L'artiste aussi a travaillé aussi sur la pierre, on appelle la statique. Et c'est une pierre qui est tendre, on peut seulement pour Congo et euh, en Zimbabwe. On peut travailler ça facilement et c'est malléable. Donc l'artiste, on a travaillé aussi le bronze. Et vous allez me poser la question, on parle toujours des plus de ces craquelages. On, on a trouvé des livres ici. C'est pas pour les cahiers de la bataille dans ce village, c'est pour ce livre. L'artiste qu'on va travailler sur les bois, et nous avons aussi tout dans la scène. Et c'est ça que le contenu n'était pas travaillé par les femmes. On sait que la 
Alors, maintenant, je vais aller par cette image de télé. Je vais vous faire une image pour vous dire que Congo est sans histoire. Je dis, comment il est là peut être sans histoire Or, oh, personnellement, quand je commence à faire l'histoire de l'air, je commence à parler de la télé. Les matériaux qu'il a, on le trouve où Parce qu'il y a déjà un environnement, c'est la vie de cause, un message qu'il donne. Si on ne lui donne pas d'histoire ici, on a des matériaux en les travaillant, mais il est terrible, c'est que non pas aussi des souches, non pas des lycées. Tu peux continuer pour des questions. Alors, maintenant nous voyons d'abord. L'artiste Congo a privilégié l'ancien cadre. Les statues d'ancien. Et c'est là qu'on pose beaucoup de problèmes. Puisque aujourd'hui, quand on parle de l'ancien, on pense à un mauvais. L'ancien, c'est un modèle. Tout le monde n'est pas ancien. On peut avoir beaucoup de paroles, mais tout le monde n'est pas ancien. L'ancien, c'est le modèle. C'est lui qui nous a appris à des savoirs, c'est lui qui nous a appris des techniques. Qui a créé les états, qui a donné les lettres de Mama Oral, etc. C'est un pareil, un modèle, c'est ce qu'il a fait un ancêtre. Et chez les Congo, quand on représente un ancêtre, on pense que c'est quelque chose qui va s'incarner, qui peut régner peut-être plusieurs fois. Comme on peut aussi prévenir, pour surveiller, pour la vie de moi, je ne sais pas. Mais on va donc prévenir. On va le prévenir. Le cadre de l'or, il y a des occasions. Et je peux déplorer ici tout, participer pour que tous les Africains, les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Et en plus de cela, on pense que chacun de nous a un double, visible et invisible. Sauf les gémeaux. Les gémeaux, on pense que les gémeaux peuvent avec un, un double en même temps. Et là, je vais parler, parler de la vérité, là, je vais en parler comment on pense. Alors, ici, nous avons aussi, chez nous, à la quand on doit parler avec les ancêtres, on doit jeter ce qu'on appelle la cola, la de cola, la cola doit être de même part, et on est tous, dès qu'on est fait, on est en communion, on est connecté. connecté. Et si nous avons aujourd'hui beaucoup de problèmes, c'est-à-dire qu'on est déconnecté, on ne sait pas se connecter. Et je vais essayer de vous poser une question, en continuant bien sûr. Je vous pose la question, par lui aussi, qui a cité ce nom son, son propre nom. Parmi nous, il a cité son propre nom. Beaucoup de matériaux, ça s'était. C'était son nom. Oui, c'était son propre nom. Son propre nom. Oui. Et pourquoi Quand je recite des noms, j'en ai toujours au nom de Kézia. Oui. On m'appelle toujours Kézia. Oui. Je l'use à tout moment la journée. Alors, vous savez que quand vous utilisez votre nom, oui. vous êtes cité un engagement. Vous vous engagez et vous s'engagez pour une communication. Alors, c'est pourquoi, c'est pourquoi vous n'êtes pas déconnecté, on est déconnecté, pourquoi Parce que vous savez que vous priez pour vous, vous allez vous appeler Pâques, vous allez voir Jean, Marcel, tout ça. Non, vous ne vous pas. Même la terre ne vous écoutera pas, puisque cette terre n'a pas commencé avec ce nom. Après, vous prenez le nom de Pâques, et il est mort, vous êtes blanc. Alors, il y a aussi un point qui vous est posé chez les copains. On nous a présenté ce qu'on appelle des fétiches. Et moi, personnellement, je ne l'appelle pas chez je suis très contre pour ça. Et nous avons inventé notre nom en famille, on appelle ça Charlie. Et Charlie, c'est quelqu'un qui vous s'appelle, qui vous émerveille. Donc, nous, moi, je ne connais pas les petits, tous les petits, les petits comme c'est dit, fabriqués. Nous tous, nous sommes fabriqués comme ce que nous avons, donc ça nous a fabriqués. Donc, alors, ça va. Alors, dans ce statut-là, nous avons le statut qu'on appelle le petit stade, le comité, qui peut être un homme ou un chien. Et là, on trouve qu'il y a des coups. Et autant de coups, autant de problèmes qu'on a posés. Autant de coups, autant de problèmes que la société de Et les Ghana, dont vous parlez, l'Africain ne prie pas. L'Africain parle. L'Africain parle. Quand vous priez, vous allez implorer quoi 
Là, peut-être pas, pas à Dieu, pas aux ancêtres. Mais pour que là, cette confiance-là, que ces êtres-là existent pour nous, il n'a pas à chercher les propres. Il n'a pas demandé une sorte de commande à l'homme. Il sait que ça existe, alors il doit parler. Nous avons des petits, on met des miroirs, on fait les réseaux, des gens qui ont une protection, des petits qui ont fait du cacao ou du coulant. Il y a un ami Bamba pour euh, les soins, tout ça. Et puis, il y a aussi même des petits pour la prospérité, l'institutionnel. Et les Congo vont nous faire. Mais il se pose des questions. Comment alors on, on distingue celui qui s'y là avec les sacrés personnes On peut le mettre ensemble. Il y a une différence. Vous allez voir que les sacrés d'ancêtres par rapport aux statues qu'on appelle communément les petits, ceux qui sont petits ont des additions. Donc on ajoute quelque chose. Ils ont un résultat. Quelque part, une place là où un trou, ou une coquille, ou une boîte, ou une boîte, ou une boîte chargée, ou une boîte un pouvoir de puissance. Et c'est ça la différence. Donc, c'est pourquoi il ne faut pas généraliser et dire que tous les objets sont légitimes. Ça, ça n'existe pas. Ce n'est pas aussi que la magie, ce n'est pas aussi que la sociologie non plus. Puisque la sociologie, peut-être, ça peut être même quelque chose de bon. Mais vous, ça peut se donner. Dans ma société, c'est maintenant que les gens ont peur de se dire sortir. Chez nous, dans le village, il y avait quelqu'un qu'on savait qu'on a ici, mais c'est lui qui est sorti. Et tout, parce que c'est là qu'on doit protéger le village, c'est là qu'on doit faire que les gens vont nous dire dans 10 ans, il ne faut pas qu'il y ait de malades. Il ne faut pas qu'il y ait de malades. Mais quand il y a la guerre, on ne on tue personne, on ne tue personne. On sait que c'est celui là les gens. Et parfois, moi, les gens, ça devient carrément de l'enfer. Et nous avons des statues en pierre. Je crois que les gens travaillent la pierre, les gens qui la statue, qui est en train de nous la trouver aussi. Les penseurs, les ancêtres du village, qui réfléchissent. Parce que lui, il n'est plus là. Il doit réfléchir, les ancêtres réfléchissent aussi. Comment on va amener la prospérité Quand on va nous sortir de tout ce qui est l'abondance, comment on va faire Nous pensons que les ancêtres aussi sont là-bas. C'est tout un autre village qui est aussi là-bas. Et qu'on peut aussi s'organiser toujours pour réveiller tout le monde. Et ces pensées-là, si vous voulez, vous voir que c'est toujours avec une main pour la vie. Je pense que c'est une main très bien. Alors, nous avons une autre chose de ça. C'est là que je vais peut-être le chanter pour parler des femmes et dire comment les objets parlent. Et nous avons des sacrés qu'on appelle les Femba. Femba, c'est ça, c'est la mère qui La mère qui est enfant. Femba. Alors là, on peut trouver, c'est la mère qui est la mère est enfant. On peut trouver ça en pierre, on peut trouver ça en bois. Et la maman a beaucoup de position, soit elle est assise dans le foyer, soit elle est debout avec un enfant à côté, et avec son bébé, son enfant, son bébé, son enfant. Et toutes ces positions, je veux vous dire les messages des gens, puisque c'est là que je veux faire mon exercice. Alors, on peut voir sur la même place ici un tableau en train d'arrêter son, son bébé. Alors, on trouve des masques. Et des masques, souvent, on a trouvé que les masques sont beaucoup liés à l'initiation. Et on rappelle pourquoi Pourquoi c'est dans la Parce que nous, les Africains, Dieu n'est pas un nom, mais Dieu se confond à cette couleur-là, qu'on appelle le coco, qui est la Dieu est multicolore. Il a il y a beaucoup de choses, ça dit, Dieu s'est fait, il braque, Dieu s'est fait, il y a un oiseau, c'est bien non, mais parce que toute la, toute la créature, toute la création, il y a parti, donc il ne peut pas avoir de mort. Mais je sais que moi, quand j'étais un petit enfant, quand on parlait de Dieu, on m'a fait voir du coco, il faut bien se dire.
ce masque, ce masque qui sort. Mais pour connaître pourquoi il sort, vous devez voir le symbole du masque noir. C'est le masque par exemple du royaume ou de la politique. Le masque noir porté du roi. C'est le masque propre, maintenant, d'un petit palmier, j'ai le palmier, ça parle de gel. Et si le masque a des bambous, des voix, des pâtes, des problèmes qui s'est passé dans, dans la famille, dans les cas. Donc on lit le message par là que c'est le masque du roi. Une autre chose, c'est dans le proverbe à Proverbe. Chez les Wodou, quand il y a une vie conjugale, et quand il y a la famille, c'est pas parler de la femme. Donc la femme, par bah, respect, parce que c'est la prière, la femme ne peut pas euh, parler avec son mari pour lui faire respect. Elle prend ce qu'elle peut mettre de l'argent, quand elle a préparé, elle prend le message avec le message à prier, et elle couvre les aliments. Et le mari va dire les problèmes, ce qu'elle pose comme problème. Si le mari répète la même bêtise, elle, elle vit les amis du mari. Elle prépare, elle couvre encore les autres les amis. Mais si le mari n'a dit pas ce qu'on dit, elle attend. Quand il y a une assemblée, elle vient avec le document, elle ne va pas jeter le mari des messages qui président de l'assemblée. Et à ce moment, on appelle des messieurs. Monsieur, désormais, vous êtes célibataire à vie. On demande à madame Paris, c'est ainsi. Vous aimez le choix de ce c'est une autre correction. Dès qu'on a compris comme cela, on, on prend un émissaire, on envoie de village en village, tel, 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 la vie au mariage. Donc c'est bien ainsi que vous êtes prêts. Vous voyez, c'est une façon de corriger les, les hommes. Et, et tout le monde, c'est important de la femme. Alors nous avons des, des produits itinéraires comme des villages, ce sont des produits qu'on met sur le temps pour les enfants, les ancêtres. Et, et souvent, vous allez voir même comme des médailles aussi. Au bas, vous allez voir des tombes de les tombes des ancêtres, les tombes des médailles. C'est pour les mémorer l'ancêtre. Et aussi, ça fait une chose pour la femme. Puisque dès qu'on on voit peut-être des messages que c'est l'ancêtre présent. Si c'est un candidat, on met ce que vous avez. Et on sait qu'il aime ça. Et on met bien son ancêtre. Alors, moi j'ai eu une belle copie que j'avais à la lycée. Quand j'étais à la lycée. Cette poterie là. Alors, cette poterie, elle parle un peu de la fête des noirs. Elle parle de la fête des noirs. Et elle a montré des canons. Elle a montré des canons de, de portugais. Elle a montré des canards. Des canards et des, des hommes enchaînés. Qu'est-ce que vous pourrait dire On pourrait dire justement, voilà, on nous a pris au bout de cours comme des canards, on ne savait pas, pas se défendre, tout ça, des tâches malades, on nous a emporté tout ça. Et après, il y a fait la cloche pour alerter les autres. Puisque la cloche, pour les Africains, c'est le symbole du pouvoir de fille, si tu veux, c'est pour montrer la loyauté de la grandeur, même du chef. Donc, un chef qui n'a pas de cloche, même un plaqué, n'a pas de pouvoir. Il y a des planches et des panneaux initiatiques. Là, on touche les canaux. Et ces panneaux peuvent être utilisés pour l'initiation, les générations. Et chaque panneau a au moins, disons, un message. Par exemple, et ces panneaux sont polychromes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couleurs. Et chaque couleur fait un message qu'on voudrait dédier par rapport à ces panneaux. J'ai vu, par exemple, disons, euh, dans ces panneaux-là, on peut nous faire la décoration. On montre un serpent qui est en train de dévorer euh, une antidote. C'est pour dire aux gens, vous êtes venus ici, vous avez tous les secrets, les biens comme les maths, vous savez, mais n'allez pas au village pour aller vous dire. On peut vous montrer aussi l'accouchement. L'accouchement, c'est le bouton de la vie. C'est ça. Je ne veux pas ignorer ce que vous la, la vie, donc c'est ça qui est l'accouchement. Puisque l'enfant qui est là, L'enfant va faire les lignes du traitement de la vie. Si elle veut que l'enfant ne soit pas fait les lignes, donc la vie, on la prend à partir de la bouche. Il y a la protection du chef, il y a la puissance, et partout l'initiative. On prend tout ça par rapport aux planches, et c'est une façon de réformer les liens de la vie. Alors, je vais vous 
Alors, nous avons des crises. Nous avons des crises, c'est juste des clans, des portugais sont un peu au Congo. Nous avons des gens qui disaient, les hommes, les premiers évêques, noirs, à la première fois, c'est vrai. Et moi, c'est la possibilité de le bénir, c'est comme ça que là, les citoyens de la Et maintenant, c'est ainsi que là, on a commencé le don à donner aux gens pour qu'ils vont donner aussi au Christ. Mais attention, l'Africain a sa façon de communiquer. Et ils ont commencé à faire cette crise là avec les Oran. Les Oran. On demandait le Seigneur. Je me mets là-bas en train de demander et j'attends aussi le Seigneur. Alors, je vais vous passer. Malheureusement, je vais vous passer. 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 Qu'est-ce qu'elle donne et qu'est-ce qu'elle parle Naturellement. 
si, il y, y a une vie, c'est pour que l'homme ne comprend pas naturellement ce que c'est une femme et la femme ne comprend pas naturellement ce que c'est un homme. Prenons le cas de ce qui est naturel pour une femme, à moins que déjà ne comprenne pas. Pour vous, quand vous dites à une femme, qu'est-ce que vous voulez Est-ce qu'il y a un monsieur Elle vous dit Qu'est-ce que vous voulez Est-ce qu'il y a un monsieur Je veux préparer un peu quoi Qu'est-ce qui manque là Bon, l'argent pour les appareils. Non, vous savez, il y a aussi les guichets qui manquent. Vous allez vous dire, bon, il y a des guichets qui manquent. Oui, elle ne fait jamais plus dur avec elle. Donc, il n'y a pas de guichet. Ça n'existe pas. Elle vous dit comme ça. Elle est au problème. Vous ne pouvez pas vous dire. Oui, oui. Vous pourrez, c'est comme ça. Ce qui est à quoi, c'est quoi On dit, bon, on sort à la console. Dès qu'on est à la console, la femme commence par le problème. Et après, elle a dit, je n'ai même pas dit. Mais la famille, c'est même qu'il y a plein d'amis. Elle n'a pas dit. Mais c'est vous pouvez faire comme vous voulez. C'est ça, ça n'a pas changé. Il faut quand même comprendre. Donc c'est comme ça. On peut montrer. Vous savez, c'est une femme et c'est un homme. Et c'est comme ça qu'à l'initiation, on essaie les garçons à les parler. C'est que non, mais c'est que les femmes, il n'y a pas de problème. C'est le premier qui dit que la femme est faible. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire Il y a des secrets qu'on peut dire à la femme, mais qu'on ne dit pas. Quand vous dites à la femme, dès que vous vous chamaillez, vous êtes bonheur, vous êtes ceci. Donc, vous pouvez trouver une œuvre d'art, mais qui vous dit qu'il nous donne beaucoup d'informations. Et vous pouvez trouver que c'est une œuvre que vous allez seulement d'emblée à admirer. Non. Les formes ne sont pas là. Et les tiliogrammes, c'est ce qui vient d'écrire, en fait, c'est les lettres. Moi, je me suis amusé à analyser le, le, le maternité chez les hommes par rapport aux positions, par rapport à la, à la prédation de la femme, de l'enfant et de la mère. Je, je l'ai dit pourquoi Parce que moi, j'étais fâché quand j'ai trouvé qu'on décrivait la maman qui est tout portée sur le lit, c'était une position des cadavres. Quoi C'est lui, les cadavres, le monde a venu de les porter à votre place. Or, la position n'est pas celle-là. La réalité est que c'est la personne. C'est quand la maman veut transmettre des connaissances. C'est elle-même, l'enfant le commence à chanter. Et je sais, nous tous, comme nous sommes ici, peut-être chez nous, c'est nous qui avons grandi dans des points de vue plus reconnus. Les noms que nous portons ne sont pas des noms que vous avez à l'enfant. Chacun a un nom de l'enfant. Et on commence à vous sentir tous ces noms-là de l'enfant. Et quand vous créez cela, vous abandonnez, vous prenez un nom, puisque. De, de, de 0 à 7 ans, l'enfant a senti à la maman. Donc, l'éducation, c'est la maman. À 7 ans, l'enfant, le garçon, va commencer à aller vers les maisons, et puis va aller vers. C'est maintenant que la société va s'arrêter. Mais quand c'est ça, c'est la maman. Et après, c'est là. Donc, la première initiative, c'est la maman. Qu'est-ce qu'on fait C'est que peut-être maintenant qu'on ne peut pas. L'enfant, en Afrique, on ne peut pas sortir à l'extérieur avant la neige chaude. Oui, oui. On attend. Le neuvième jour, dès que la maman se fait sortir l'enfant, elle montre l'enfant pour le soleil et commence à lui dire ce que l'enfant sera dans la vie. Oui. Vous serez ceci, vous serez ceci, oui. terminé. Et terminé, c'est la première initiative. C'est pourquoi nous, à la société, quand on voit la maternité, il ne faut pas vous analyser, il faut poser la question. Mais la première initiative que j'ai, la statue de Mba, c'est une représentation de la mère et enfant et en bois ou en pierre. Elle évoque la naissance nombreuse, la fécondité, la fertilité des femmes, la procréation, la continuité du lignage et la civile de la communauté. La femme, c'est la civile de la communauté. Une société sans femme, c'est une société qui s'est mère. Ainsi, elle, elle est considérée comme une véritable sémence pour la famille. Donc, la femme, si vous n'avez pas de femme, je recommande la femme d'abord, c'est une richesse du ménage. Pour, maintenant je commence à vous dire, pour la statue maternité, donc assise, jambes au croisé. Il faut, il faut savoir, vous allez vous poser la question, les gens vous parlent pourquoi elle est assise, pourquoi elle est debout, pourquoi tout ça c'est sont euh, euh, la femme quand elle n'a pas signé ses portes, tout ça ce sont des messages par rapport à la présentation. Ce n'est pas seulement la maternité, mais il y a quelque chose de caché derrière la maternité. 
chacune de ces positions donc, a un sens qui peut être spécifique. La septième activité est l'idéal de la belle femme. Pour nous, en Afrique, la belle femme, il n'y a pas de belle femme par rapport à la société. La belle femme ne devient On devient belle femme, on n'est pas belle femme. Pourquoi on dit qu'on ne devient pas belle femme Parce qu'on doit tout le temps juger par rapport à votre beauté corporelle, par rapport à vos fruits, vos, vos qualités, vos facultés, tout simplement. Vous allez vous aider belle femme. Cela explique que la beauté corporelle de la mère, notamment par la scarification, la touche ouverte et les dents, c'est-à-dire en point. Et le Congo, si une femme a des dents en point large, tout ça, et la scarification, ça, elle est passée à l'initiation. Vous c'est celle-là qui devient la belle femme. Vous êtes belle de vous ne pouvez pas passer à l'initiation, vous n'êtes pas belle. Au-delà de la génétique ici, de la dans la réalité, il y a ce monde puissant de richesse, de prestige du clan et de l'incarnation d'un ancêtre du lignage. Quand on trouve une femme, on pense que les ancêtres viendront, on se calme, si vous avez perdu les ancêtres. À cet effet, elle est utilisée pour les rituels, les cultes de peuples compliqués, la divination, les funérailles et les pouvoirs politiques. Mais comme disait le même poète que qu'on a parlé ici, lui il a dit carrément dans la société matérielle, la femme elle est une richesse du lignage. Si vous n'avez pas de femme dans votre lignage, c'est que vous êtes une société qui va mourir dans quelques temps. Là. La statue est très bonne. Alors celle qui est peinte en blanc, ou euh, qui est peinte en blanc, c'est Kaolé. Votre vie mère. Donc, le la mère est assise, les nappes sont levées, et qui fait allusion à, à, à la mère du lien, celle qui devient mère des courses. On peut, être, on peut devenir mère, mais sans être courses. Donc, alors, donc, si vous êtes une mère des courses, vous avez plus de pouvoir, plus de, 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 de crédit que une, une mère, que vous appelez aussi une mère. Celle qui donne la vie et qui sont en enfants. La mère de Julia, c'est celle qui est une mère et qui est une mère et qui est une mère Si vous ne savez pas éduquer votre enfant, carrément, c'est aussi une bombe à l'enfant pour la société. Donc, la femme idéale est celle qui devient une épouse exemplaire, une mère de forme. Cette statue peut représenter aussi une mère qui aurait pu. L'enfant, après avoir subi des rituels les plus compliqués, car la couleur blanche du rituel sous-entend simultanément la couleur rouge. Pour nous, les Africains, nous avons trois couleurs la couleur blanche, qui est en la couleur de bonheur, de prospérité. La couleur, la couleur rouge, c'est la bravoure. Tout ce cas, la naissance, il y a des sens qui mais c'est juste la bravoure. Le coup bravo. Le bravo. Alors, par rapport à la couleur noire, il y a ce qui est ambigu, caché, tout ça. Parce que quand les pères les choses regardent les pères, si vous venez avec des charbons, les gens vont commencer à vous dire que c'est une personne à s'appeler, pourquoi vous êtes une mauvaise couleur. Alors, c'est une La statue et enfant n'est pas seulement une simple représentation de la maternité. Elle est cet objet qui est pour les cultes les plus compliqués de l'immigration et les funérailles. Vous savez qu'on pouvait la femme aussi en Afrique, comme vous faites dans les funérailles, on représente ce que de la mère, vraiment, elle est partie, elle est là, de tout ça. Il y a des gens, il y a des gens qui vont commencer à chanter si cette femme a parlé à quel effet, et si elle pouvait peut-être continuer à vivre à quel effet et vivre dans la société. La maternité représente une mère qui représente une mère à en étant son enfant, ou représente sur, sur la poitrine, tracée sur le pouvoir sacré réservé seulement à la femme. 
7 de metri de cuvânt de metru mon. 7 de metru mon de curir la fac. De procreier. C'est-à-dire que si tu trouves pas la réalité des choses, c'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui donne la vie. Et comme je dis aux gens, quand vous avez dit Satan a attaqué la femme, que Satan, comme lui, ne pouvait pas créer, il voulait le pouvoir et la création dans la femme. Donc c'est ça que je vous fais d'être allé chercher la femme qui l'a lâché. C'est là qu'il faut que lui crée aussi des choses par les faits. Donc c'est la femme qui donne la vie. Et c'est la femme pour nous, la définition de la femme, la femme n'a pas de trois définitions pour nous les Africains. La femme, la vie, la femme, femme c'est la vie. Vous savez, c'est comme si aujourd'hui la parité, la parité. Pour nous, quand la femme dit, ça marche de la parité, on se fâche pour nous. Comment donne le lieu de pouvoir nous chercher encore la parité pour nous Vraiment. Pour pas, donc, il a pris le compte de tout. Vraiment. Mais puisque tu es là, 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 tu es alors, dans la, 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 la matière, vous pouvez aussi associer et disons, à, à, à la même du pouvoir, les symboles du pouvoir, puisque le roi est un enfant, d'abord un enfant à maman. Même si ils sont des maternelles, ils sont en tout cas très bien. Ils vont pas faire chez les gens que le roi du pouvoir, ils pas qu'il le monde chez les pères, mais que ce soit maternelle ou maternelle, l'enfant est d'abord l'enfant à la maman. L'enfant à la maman. Et là, on peut le pouvoir. Et aussi, un chef africain est ambivalent. C'est un homme et une femme en même temps. Et il faut que s'il si est homme, il faut qu'il prenne aussi un pouvoir chez les femmes. C'est une femme aujourd'hui. C'est pas fait l'inceste. Mais, mais par contre, on ne le fait pas mieux. C'est la femme qui va seulement la prise de pouvoir. Et donc, c'est aussi bien dans le fait qu'on ne le fait pas. Je ne sais pas. Alors, la statue maternité qui fait voir une mère assise en carrière, les jambes réfugiées sous les fessiers, les nains de l'humain de l'usson, atteste un rôle central et joue la femme comme bénéfice, comme intermédiaire entre le génie littéraire, les êtres chers et les êtres chers et un coup de coronal. Vous savez que bien que vous êtes venu à cause de l'autre, ils sont chers et un coup de coronal, ils sont des génies. Et nous aussi. Souvent, quand dans notre société, même quand on veut faire quelque chose, on veut dire autre chose. On va dire, on va parler ça de matin, parce qu'on va laisser d'abord le pouvoir à des réveillés, et on trouve que les affaires viennent de réveiller la vérité, parce qu'on pense que les femmes sont plus en contact avec la vie, en contact avec le monde, par rapport aux hommes, et on va attendre les réveillés. Donc c'est comme ça, même dans la parole, moi j'ai fait beaucoup d'expériences, dans notre société, les magistrats ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. Quand les, les hommes sont en train de juger, le, le monsieur qui juge, le, le, il fait son dos sur une cage. Et là, il y a là, à l'intérieur une femme qui est là-bas. Il va être lâché. Donc, il est, est comme ça. Donc, les gens vont passer quelque chose à l'autre. Dès qu'on va faire quelque chose, on va faire après un son aussi. Il va jeter quelque part. Tu sais, c'est le sexe que tu as dit, 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 tu je vais jouer ces rôles-là. Alors, nous avons une salle matérielle qu'on appelle le fond Donc, nous mettons la main dedans, le fond d'Afghanistan. Donc, ça, c'est la femme qui est très intéressante, très belle. Puisque là, on montre la fond d'Afghanistan. Il y a peut-être du fond de l'Afghanistan. Et c'est celle-là qui incarne même la société. La salle matérielle, nous l'avons fait très agilée. Et là, c'est un enfant. Donc, montre le caractère sur le nez. C'est quand la femme est allée vers la femme, la femme a toujours montré qu'elle est restée à l'homme. Donc souvent, c'est une position. Il y a un bien d'eau, il y a un bien d'eau, l'homme là c'est le même qui Et qui montre aussi que le papa peut être tout à l'heure. Et c'est lié à la femme originelle, et cette femme originelle avait neuf seins. Donc elle avait neuf seins, et ces neuf seins, quand on analyse, on voit que ce sont au départ des neuf lignages qui se succédaient au pouvoir à la société du Congo, au Royaume du Congo. Et cette femme n'a pas de lignage, elle avait neuf seins. 